সম্মানিত ভাই এবং বোনেরা এবারে আমরা শুনব কজেস দ্যাট মেক ফ্যাস্টিং নাল এন্ড ভয়েড যারা পরে যুক্ত হয়েছে তাদের জ্ঞাতার্থে বলছি আমি आधा घंटा আলোচনা করে নেচ্ছি মাসালা মাসাইল নিয়ে আলোচনার পর ইনশাআল্লাহ আপনাদের প্রশ্নের উত্তর দেব একটু ধৈর্য ধরুন দ্বিতীয় পয়েন্টটি হচ্ছে কজেস দ্যাট মেক ফ্যাস্টিং নাল এন্ড ভয়েড কি কাজ করলে আপনার রোজা ভেঙে যাবে অনেক প্রশ্ন আমার পেজে আসে আসলে সুযোগ হয় না এগুলোর উত্তর টাইপ করে দেয়া অনেকে জিজ্ঞেস করেন যে এটা করলে রোজা ভাঙবে কিনা আমি এই পরিস্থিতিতে পড়েছি রোজা আছে না নাই তো আমরা এখন শুনব যে কি করলে আপনার রোজা ভাঙবে আসলে রোজা বা সিয়ামের সংজ্ঞার দিকে তাকালেই কিন্তু আমরা বুঝে ফেলি কি কাজ করলে আপনার রোজা ভেঙে যাবে রোজা বা সিয়ামের সংজ্ঞা হচ্ছে আসসাম ওয়াল ইমসাক আনিল আকলি ওয়াল শুরবি ওয়াল জিমাই মিন তুলুল ফাজরি ইলা গুরুব শামসি বা আননিয়া সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত নিয়ত সহকারে খাওয়া পান করা এবং স্ত্রীর সাথে অন্তরঙ্গ মেলামেশা থেকে বেঁচে থাকার নামই হচ্ছে সিয়াম তো এই সংজ্ঞার ভিত্তিতে আমরা বুঝতে পারি যে আপনি যদি ইচ্ছা করে খান ইফ ইউ ইট ইন্টেনশনালি ইচ্ছা করে যদি কিছু খান আপনার রোজা ভেঙে যাবে ইচ্ছা করে যদি কিছু পান করেন দ্বিতীয়ত আপনার রোজা ভেঙে যাবে এবং আপনি যদি ইচ্ছা করে ফিজিক্যাল ইন্টারকোর্স করেন হাজব্যান্ড ওয়াইফ যদি দিনের বেলা ফিজিক্যাল ইন্টারকোর্স করে রামা দানে এবং এতে যদি তাদের সিমেন আউট হয় বীর্যপাত হয় তাহলে রোজা ভেঙে যাবে চার নম্বরে ভমিটিং ইন্টেনশনালি ইচ্ছাকৃত যদি কেউ বমি করেন খেয়াল রাখবেন ইচ্ছা করে যদি কেউ বমি করেন তাহলে কিন্তু আপনার রোজা ভেঙে যাবে পাঁচ নম্বর হচ্ছে আল ইস্তিমনা মানে হচ্ছে মাস্টার বেশন বাংলায় যেটাকে বলে হস্তমৈথুন এটা অনেক যুবক ভাইদের এই অন্ধকার জগতের সাথে পরিচয় ঘটে গিয়েছে আল্লাহ তাদেরকে হেফাজত করুক এই মাস্টার বেশন এটা বড় ধরনের একটা কবিরা গোনা ইস্তিমনা যদি হস্তমৈথুনের মাধ্যমে কেউ বীর্যপাত করে সিমেন আউট করে তাহলে কিন্তু তার রোজা ভেঙে যাবে ছয় নম্বর হচ্ছে আল হিজামা কাপিং সিঙ্গা লাগানো সিঙ্গা লাগানোর সুন্ন বিশেষ ইসলাম সিঙ্গা লাগাতেন সিঙ্গা হচ্ছে এক ধরনের কাপ লাগানো যেটা দেহে লাগালে দেহের পচা রক্ত দূষিত রক্ত বের হয়ে যায় আপনার দেহের যে পেইন ব্যথাগুলো ভালো হয়ে যাবে আর কি তো এতে অনেক পরিমাণ রক্ত বের হয় চায়ের কাপের কাপ পরিমাণ যদি রক্ত দেহ থেকে বের হয়ে যায় তাহলে আপনার রোজা ভেঙে যাবে সর্বশেষ হচ্ছে স্মোকিং যারা স্মোক করেন সাবধান আপনি স্মোক করলে সিগারেট খেলে কিন্তু আপনার রোজা ভেঙে যাবে অবশ্যই রোজা অবস্থায় কিন্তু আপনি স্মোকিং করতে পারবেন না তাহলে আপনার রোজা ভেঙে যাবে তো এই সাতটি কাজ যদি আপনারা করেন ইন্টারনশনালি ইচ্ছাকৃত তাহলে কিন্তু আপনার রোজা ভেঙে যাবে এখন ইচ্ছাকৃত যদি রোজা ভাঙেন তাহলে ওই রোজার জন্য কিন্তু শুধু কাজা করলে হবে না আপনাকে কাফারাও দিতে হবে কাফারা কি ইচ্ছা করে একটা রোজা ভাঙলে আপনাকে দুই মাস ষাটটা রোজা রাখতে হবে সিক্স জিরো আই রিপিট ইউ হ্যাভ টু ফ্যাস্ট সিক্সটি ফ্যাস্টিং ইউ হ্যাভ টু অফার সিক্সটি ফ্যাস্টিং অর্থাৎ ষাটটি রোজা রাখতে হবে তাও মোতা তালিয়া লাগাতার আপনি কিছু রাখার পরে যদি ভেঙে ফেলেন তাহলে কাজ হবে না আবার নতুন করে শুরু করতে হবে কিন্তু আপনি একটি রোজার কারণে যদি ষাটটি রোজাও রাখেন রমাদানের রোজার যে বরকত মাহাত্ম সেটা কি আপনি পাবেন কখনোই সেটা আপনি পাবেন না তো এই জন্য কোনো ক্রমেই যাতে ইচ্ছাকৃত আমরা রোজা ভেঙে না ফেলি এই রোজার বরকত থেকে যাতে আমরা বঞ্চিত না হই এখন কারো অবস্থা যদি এমন হয় যে রোজা ভেঙে ফেলেছেন একটা ষাটটা রোজা রাখা তার পক্ষে কোনোভাবেই সম্ভব না অসুস্থ তখন তিনি কাফারা দিবেন অর্থাৎ ষাট জন মিসকিনকে তিনি খাবার খাইয়ে দিলে হয়ে যাবে তো দ্বিতীয় পয়েন্টটি আপনার আশা করি বুঝতে পেরেছেন যারা বিভিন্ন প্রশ্ন করেছিলেন আপনাদের উত্তরগুলো আশা করি পেয়ে গিয়েছেন যে কি কি কাজ করলে রোজা ভাঙে এবার আমি আমার আজকের লাইফের আলোচনা সর্বশেষ পয়েন্টে নিয়ে কথা বলবো সেটি হচ্ছে থিংস অর অ্যাকশনস দ্যাট ডোন্ট ব্রেক ফ্যাস্টিং এমন কিছু কাজ যেগুলো করলে রোজা ভাঙে না এবং এটা আজকের লাইভ প্রোগ্রামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ আপনাদেরকে খেয়াল করে বুঝে নিতে হবে মাসালাগুলো কিছু কিছু বিষয় নিয়ে আমরা রমাদান আসলে রোজা রাখা অবস্থায় কনফিউশনে থাকি যে এই কাজটা আসলে করা যায় কি না করলে রোজা ভাঙবে কি না এগুলো আমরা এখন জানবো যে কি কাজ করলে আসলে আপনার রোজা ভাঙে না প্রথমত হচ্ছে আপনি যদি ভুল করে খেয়ে ফেলেন আনইনটেনশনাল খাবার যদি আপনি খেয়ে ফেলেন অথবা পান করে ফেলেন কিছু পানি খেয়ে ফেলেন বা ড্রিঙ্কস করে ফেললেন আপনি শরবত খেয়ে ফেললেন সোডা খেয়ে ফেললেন ব্যবহারের যেতে কিছু খেয়ে ফেললেন যদি ভুল করে খান তাহলে রোজা ভাঙবে না সুবহান আল্লাহ ইসলাম কত সহজ রুফি আ আন উম্মতি আল খতা উ আন্নিসিয়ান ভুল করে কিছু যদি করে কেউ যদি ভুলে যায় ওইটার কোনো গুনা ইসলামে নাই সুবহান আল্লাহ আল্লাহ কত সহজ করে দিয়েছেন আমাদের জন্য আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ রাব্বুল আলামিন শুকর 
আপনার অভ্যাস এরকম যে প্রতিদিন ঘুম থেকে উঠেই আপনি এক গ্লাস পানি খান এখন রোজা অবস্থায় আপনি ঘুম থেকে উঠে এক গ্লাস পানি খেয়েছেন খাওয়ার পর চিন্তা হলো ওরে আমি তো রোজা আপনার রোজা ভাঙবে না কারণ আপনি ভুল করে খেয়েছেন ভুল করে খেলে রোজা ভাঙে না আপনি ভুল করে যদি প্যাড ভরে গোস্ত বিরিয়ানি কালিয়া দিয়ে প্যাড ভরে খাবার খেয়ে ফেলেছেন এরপরে হঠাৎ করে খাওয়ার পরে মনে হলো ওরে আমি তো রোজা রেখেছি আপনার রোজা ভাঙবে না কারণ আপনি ভুল করে খেয়েছেন অনেকে প্রশ্ন করে থাকেন যে শেখ ব্লাড টেস্ট করা যাবে কিনা রোজা রাখা অবস্থায় আমরা সাজেস্ট করি ইফতারির পরে আপনারা ব্লাড টেস্ট করবেন ইফতারির পর থেকে দশটা এগারোটা বারোটা পর্যন্ত সিম্পলি হসপিটাল খোলা থাকে আর কোনো কারণে যদি দিনের বেলা করতেই হয় ব্লাড টেস্ট যদি অল্প রক্ত নিয়ে করা হয় রোজা ভাঙবে না এক্ষেত্রে মেজারমেন্ট হচ্ছে কাপিং মানে শিঙ্গা লাগালে যত রক্ত বের হয় শিঙ্গাতে কমপক্ষে চায়ের কাপের পরিমাণে এক কাপ পরিমাণ রক্ত বের হয় তো এই পরিমাণ যদি আপনার ব্লিডিং হয় বা রক্ত নেওয়া হয় সিরিঞ্জ দিয়ে পাঁচ ছয় সিরিঞ্জ তাহলে কিন্তু রোজা ভেঙে যাবে কিন্তু এক সিরিঞ্জ দিয়ে দুই সিরিঞ্জ দিয়ে যদি কোনো কারণে ছোট সিরিঞ্জ দিয়ে আপনার ব্লাড টেস্ট করাই লাগে ইন কেস অফ ইমার্জেন্সি এতে আপনার রোজা ভাঙবে না ইনশাল্লাহ এরপর অনিচ্ছাকৃত যদি বমি চলে আসে রোজা ভাঙবে না আমরা আগে বলেছিলাম ইচ্ছা করে বমি করলে রোজা ভেঙে যায় কিন্তু আনইনটেনশনাল ভমিটিং যদি আপনার হয় এতে আপনার রোজা ইনশাল্লাহ ভাঙবে না তারপর নোজ ব্লিডিং নাক দিয়ে যদি রক্ত বেরোয় অল্প হলে রোজা ভাঙবে না কিন্তু এই কাপিং কাপ পরিমাণ যদি হয় মানে অ্যাজ লং অ্যাজ ইট ইজ ইন্ট এ গ্রেট অ্যামাউন্ট খুব বেশি পরিমাণে না হলে ইনশাল্লাহ রোজা ভাঙবে না আপনি বন্ধ করে ফেলবেন নাক ধরে ফেলবেন যাতে ব্লিডিংটা খুব বেশি না হয় পাঁচ নম্বরে হচ্ছে রিমুভিং টুথ অনেকের দাঁত ফালানো লাগে রোজা অবস্থায় দাঁত একটা নড়বড়ে হয়ে আছে ফ্যাস্টিং অবস্থায় রোজা অবস্থায় আপনার দাঁত পড়ে গেল তখন কিন্তু যাতে রক্ত খুব বেশি বের না হয় আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে খুব বেশি বের হয়ে যদি এক কাপ পরিমাণ আসলে দাঁত ফালানোর সময় এত রক্ত বেরও হয় না তো দাঁত ফালানোর পরে আপনাকে ব্লিডিংটা বন্ধ করে ফেলতে হবে মুখে মুখে চেপে টিসু দিয়ে বা তুলা দিয়ে ইনশাল্লাহ আপনার রোজা ভাঙবে না ছয় নম্বর কথা হচ্ছে ইঞ্জেকশন অনেকে প্রশ্ন করে যে শায়ক রোজা অবস্থায় ইঞ্জেকশন নেয়াই লাগছে ইঞ্জেকশন নেওয়া যাবে কিনা এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা মাসালা এটা একটু ভালো করে জেনে নিন রোজা অবস্থায় ইঞ্জেকশন নিলে রোজা ভেঙে যাবে যদি চারটা শর্ত পাওয়া যায় শর্ত নম্বর ওয়ান ইঞ্জেকশনটা যদি এনার্জেটিক হয় অর্থাৎ শক্তিবর্ধক এনার্জেটিক হলে রোজা ভেঙে যাবে তারপর এটা যদি ফুড সাপ্লিমেন্টারি হয় ইঞ্জেকশনটা মানে খাদ্যের পরিপূরক যদি হয় এখন এরকম অনেক ইঞ্জেকশন পাওয়া যায় যেটা আপনার দেহে পুশ করে দিলে আপনার তিন দিন চার দিন ক্ষুধাও লাগবে না আর শক্তিতে ভরপুর থাকবে আপনার দেহ এটা ভিটামিন মিনারেলস পটাশিয়াম দিয়ে এত সমৃদ্ধ করা হয়েছে এই জাতীয় ইঞ্জেকশন নিলে বোঝা ভেঙে যাবে এরপর যদি সেটা আপনার ইঞ্জেকশনটা যদি নিউট্রিশিয়াস হয় পুষ্টিগুণ সমৃদ্ধ তাহলে রোজা ভেঙে যাবে চার নম্বরে ইফ দ্য ইঞ্জেকশন গোজ ইন দ্য মেডিসিন গোজ ইন ইউর স্টোমাক আপনার পাকস্থলিতে স্টোমাকে যদি ইঞ্জেকশনের ওষুধের কিছু অংশ ঢুকে তাহলেও আপনার রোজা ভেঙে যাবে আমি আর রিপিট আমি আবার সহজ করে বলে দিচ্ছি প্রথমত ইঞ্জেকশনটা যদি এনার্জেটিক হয় শক্তিবর্ধক হয় রোজা ভেঙে যাবে ফুড সাপ্লিমেন্টারে যদি হয় খাদ্য সহায়ক রোজা ভেঙে যাবে নিউট্রিশিয়াস পুষ্টিগুণ সমৃদ্ধ হলে রোজা ভেঙে যাবে আর যদি আপনার পাকস্থলিতে ঢুকে যায় পাকস্থলিতে পৌঁছে গেলে রোজা ভেঙে যাবে এই চারটার বাইরে কোনো ইঞ্জেকশনের রোজা ভাঙবে না লেটস এ পেইন কিলার আপনার প্রচন্ড ব্যথা ব্যথা নাশক ইঞ্জেকশন পেইন কিলার ইঞ্জেকশন দিলে আপনার রোজা ভাঙবে না অ্যান্টিবায়োটিক ইঞ্জেকশন রোজা ভাঙবে না অনেকের ভ্যাকসিন দেওয়া লাগে এইচবিএস ভ্যাকসিন জন্ডিসের ভ্যাকসিন দিতে হয় বিভিন্ন ইঞ্জেকশন দিতে হয় এতে কিন্তু আপনার রোজা ভাঙবে না এই জাতীয় কোনো ভ্যাকসিনে অ্যান্টিবায়োটিক ইঞ্জেকশনে পেইন কিলার ইঞ্জেকশন আপনার রোজা ভাঙবে না এই হচ্ছে ইঞ্জেকশনের মশালা এরপরে কিছু কমন বিষয় আসলে দৈনন্দিন জীবনে আমরা ব্যবহার করি এগুলো নিয়ে কনফিউশনে থাকি এক নম্বর হচ্ছে টুথপেস্ট এই প্রশ্নের তো কোনো শেষ নেই অনেক প্রশ্ন যে রোজা রেখে টুথপেস্ট ব্যবহার করা যাবে কিনা ব্রাশ করা যাবে কিনা সেক্ষেত্রে আমার সাজেশন হচ্ছে না দিনের বেলা রোজা অবস্থায় আপনি টুথপেস্ট ব্যবহার করে ব্রাশ করবেন না আমি সাজেস্ট করি আপনি সাহারি খাওয়ার পরে আজানের আগেই টুথপেস্ট দিয়ে ব্রাশ সেরে ফেলবেন আর দিনের বেলা মেসওয়াক করবেন মেসওয়াক করার সুন না মেসওয়াকে অনেক বার আঁকা বিশ্বনবীর জীবনের শেষ আমল ছিল মেসওয়াক তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার আগে তিনি মেসওয়াক করেছিলেন তো এই জন্য আপনি সাহারি খেয়েই ব্রাশ করবেন আর দিনের বেলা মেসওয়াক করবেন কিন্তু কোনো কারণে যদি
যে ব্রাশ পেস্ট দিয়ে ব্রাশ করতে আমরা অনুৎসাহিত করি কিন্তু কোনো কারণে দিনের বেলা টুথপেস্ট দিয়ে ব্রাশ করলে রোজা ভাঙবে না স্কলাররা অনেকে বলেছেন যে মাকরু হয়ে যাবে এটা ঠিক না তবে ইনশাল্লাহ রোজা ভাঙবে না দ্বিতীয়ত আই ড্রপ মানে চোখের ড্রপ ইউজ করা লাগে অনেক সময় চোখের রুগী যারা চোখের ড্রপে ইনশাল্লাহ আপনার রোজা ভাঙবে না এয়ার ড্রপ কানের ড্রপ দিলে রোজা ভাঙবে না কোহল সুরমা ইউজ করলে চোখে রোজা ভাঙে না আইলেনার দিলে ইউজ করলে রোজা ভাঙে না ইনসুলিন যদি ইউজ করে ফর দ্য ডায়াবেটিক প্যাশেন্ট এখন ডায়াবেটিক্স তো আমাদের বাংলাদেশের জাতীয় রোগ আমাদের বাবা মা আত্মীয় স্বজন মুরব্বীদের অনেকেরই এটা ডায়াবেটিক্সের ইনসুলিন যদি দেয়া লাগে দুদিনের বেলা ইনশাল্লাহ এতে রোজা ভাঙবে না এরপর ইনহেলার ফর অ্যাজমা প্যাশেন্ট যাদের শ্বাস কষ্টজনিত রোগ আছে ইনহেলার এটা যদি লিকুইড হয় এবং পাকস্থলিত চলে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে তাহলে কিন্তু রোজা ভেঙে যাবে এছাড়া শ্বাস প্রশ্বাসকে ক্লিয়ার করার জন্য ইনহেলার নিলে রোজা ভাঙবে না এরপর পারফিউম ইউজ করলে আতর ইউজ করলে ইনশাল্লাহ রোজা ভাঙে না আশা করি বিষয়গুলো বুঝতে পেরেছেন আট নাম্বার কথা হচ্ছে যে সাপোসিটোরি দিলে রোজা ভাঙে না সাপোসিটোরি আপনারা হয়তো চিনবেন এটা পাইপদ দিয়ে এনাল ফিল এনাল মেডিসিন এটাকে বলে ডাক্তারি ভাষায় পাইপদ দিয়ে অনেক সময় ইউজ করা লাগে পায়খানার রাস্তা দিয়ে ডাক্তার অনেক সময় সাজেস্ট করেন এটাকে বাংলাদেশে হয়তো ডুস বলে আপনারা চিনবেন ডুস দেওয়া লাগে অনেক সময় কোষ্ঠকাঠিন্যের কারণে যদি আপনারা ডুস ইউজ করেন জ্বরের কারণে ডুস ইউজ করলে রোজা ভাঙে না কারণ এই ডুস আপনাকে শক্তিশালীও করছে না আপনাকে এনার্জিও দিচ্ছে না এটা খাদ্যের পরিপূরক না আবার পাকস্থলিতেও তো যাচ্ছে না তো ডুস দিলে সাবসিডিটি দিলে ইনশাল্লাহ রোজা ভাঙবে না এরপর নোজ ড্রপ ইটস এ ভেরি সেন্সিটিভ মাস আলা বিকজ সামটাইমস ইট ইট গোজ ইন স্কলাররা বলেছে এটা সেন্সিটিভ মাস আলা নাকের ড্রপের ক্ষেত্রে বেশিরভাগ স্কলাররা বলেছে রোজা ভেঙে যাবে কারণ নাকে যখন আপনি ড্রপ দেন এটা টান দিতে হয় ফলে আপনার গলায় চলে যায় এবং তিতে একটা ভাব যতই আপনি থুতু ফেলে দেন আস্তে আস্তে এটা পাকস্থলীর ভিতরে চলে যাওয়ার কিন্তু একটা সম্ভাবনা আছে এই জন্য নোজ ড্রপ রোজা অবস্থায় দেওয়া যাবে না অনেক স্কলাররা বলেছেন রোজা ভেঙে যাবে সর্বশেষ কথা আমার আলোচনা সেটা হচ্ছে রোজা রাখা অবস্থায় জরুরি প্রয়োজনে খাবারের স্বাদ নেওয়া যাবে দিস মাসালা ইজ স্পেশালি ফর দ্য কুক অ্যান্ড শেফ যারা রেস্টুরেন্টে কাজ করেন তাদের জন্য লেটস এ ইফতার মাহফিলে পাঁচশো জন লোক খাবে আপনি বাবুরচি বিরিয়ানি রান্না করছেন তো সেক্ষেত্রে যদি ঝাল খুব বেশি হয়ে যায় কিংবা লবণ খুব বেশি হয়ে যায় তাহলে পাঁচশো জন রোজাদার ভাইয়ের কষ্ট হবে সেক্ষেত্রে আপনি খাবারের কিছু অংশ জিব্বার অগ্রভাগে মানে জিব্বার সামনের অংশ দিয়ে আপনি একটু স্বাদ নিয়ে দেখলেন যে ঝাল এবং লবণ ঠিক আছে কিনা সাথে সাথে থুতু ফেলে দিয়ে আপনি কুলি করে ফেলবেন ইনশাল্লাহ এতে আপনার রোজা ভাঙবে না তো সম্মানিত শুধু দীর্ঘ সময় আপনাদের সাথে মাসালাগুলো নিয়ে আলোচনা করলাম আমি একটু করে রিপিট করি আমি বলছিলাম যে প্রথমে আমি আলোচনা করেছি যে দোজ হু আর এক্সামটেড ফ্রম ফ্যাস্টিং তাদেরকে রোজা না রাখার ব্যাপারে সারিয়া ছাদ দিয়েছে আপনারা শুনেছেন যে দশ জন ব্যক্তিকে ছাদ দিয়েছে তারপর আমরা শুনেছি কি করলে রোজা ভেঙে যায় এবং সর্বশেষে শুনেছি এমন কিছু কাজ যেগুলো করলে আসলে রোজা ভাঙে না তো আশা করি এই সিএমের মাসালাগুলো থেকে আপনারা উপকৃত হয়ে